tu avais posé ta, ta démission. Donc ça, c'est factuel, c'est fait, genre t'as dit à ton boss. Euh, ouais, ouais, ça y est, je lui ai, je lui ai dit. Donc j'ai trois mois là, de, de préavis. Je okay. finis en août. Et bon. tout ça pour se lancer à 100% dans le copier. Ouais, ouais, sans, sans problème. <rire> c'est euh, c'est venu peut-être un peu vite, mais c'est venu un peu vite, mais on, comme on dit, il n'y a jamais de bon moment, donc c'est le bon moment. Donc, euh, bah, salut à tous et salut à Maury. Salut. Donc, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien et toi bah, C'est une bonne journée. Nickel, nickel. Il fait super chaud chez moi, là, je suis, je suis tout rouge. <rire> ouais, ici, c'est un peu pareil. Et euh, du coup, bah aujourd'hui, on va focus un petit peu sur toi. Donc, tu es un de nos élèves dans une formation de copywriting. Et on, on va comprendre, euh, essayer de, bah, de comprendre ton parcours pour que les gens puissent s'identifier. Et euh, okay. voir bah, si c'est fait pour eux, s'ils ont un peu le même parcours, s'ils si, si retrouvent un peu les, les mêmes patterns. Je sais pas comment dire. D'accord. Les mêmes traits de caractère, tout ça. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, ok, je vois. Ouais, super. Euh, parler de toi en deux, trois mots. Bah, qui tu es Qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu à quel âge moi, je m'appelle donc Amaury, j'ai 28 ans. Okay. Euh, dans la vie euh, actuellement, je suis, je suis employé de banque okay. pour la Société Générale. Et euh, ça, fait, ça fait 4 ans 4 ans que je fais ça. Donc, euh, j'ai fait des études en économie et puis euh, voilà, je suis parti okay. directement, sur, directement sur ce parcours-là. Et de base, qu'est-ce que tu voulais faire Genre quand tu étais au lycée ou en post-bac, tu t'étais dit… Euh... Je vais être banquier ou je sais pas si c'est une autre branche de la banque et je vais faire ça. Quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand, euh, quand j'étais plus jeune, je voulais gagner de l'argent sans rien faire. Ok. <rire> <rire> Jusqu'à la fac, j'ai tout fait pour euh, gagner de l'argent sans avoir à travailler, à, à passer trop de temps à travailler. <rire> voilà. Bon, du coup, j'ai choisi, <rire> mais. Du coup, j'ai tout choisi un peu par défaut. En gros, puisque je passais tellement de temps à chercher des, des solutions, des, des milliers de choses qui existent sur Internet encore aujourd'hui et voilà, qui n'ont pas forcément réussi pour moi. Et puis, euh, ça m'a amené à la banque puisqu'il fallait quand même que j'ai un métier, euh, une formation pour avoir un métier, quelque chose à faire. Forcément, si ça ne fonctionnait pas ou le temps que ça fonctionne en tout cas. Ok, ça a commencé Donc, tôt cette envie du, du make money euh, sans rien faire ah ouais, ça a commencé, je sais pas, je vais avoir 14-15 ans quand j'ai commencé, à, quand commencé okay. à chercher ça avec 2-3 deux, trois, deux, trois bottes d'enfance et puis bah, on a essayé, on a perdu de l'argent, on en a gagné, <rire> un ah, peu de tout. Testé, voilà. quoi, du coup, quelle expérience, je sais pas si tu peux en citer 2-3, ce que tu as testé oh, ouais. J'ai fait pas mal de MLM, marketing de, de réseau, okay. j'en ai fait beaucoup, après euh, j'ai essayé euh, des formations de bourse la bourse parce que bah, c'est ça par contre c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé donc même encore aujourd'hui je m'y je m'y intéresse c'est ce qui c'est ce qui m'a aussi amené un peu vers le monde bancaire tout ce qui est la bourse et puis euh, et après je j'ai passé pas mal de temps à rechercher des compétences que j'avais okay. quelles compétences que j'ai quelles compétences je pourrais mettre en avant quelles compétences je pourrais vendre quelles compétences euh, pouvaient me différencier en fait j'ai souvent je souvent chercher ça sur Internet, comment lancer une entreprise, comment avoir une entreprise, voilà, toutes ces ouais, choses. Tu as toujours eu cette petite fibre ou cette petite idée dans la tête de, bah, de ouais. pas franchir du salariat parce que je pense rapidement que tu t'es rendu compte que ce n'était pas la solution. Ce n'est pas la première solution, non, effectivement. Euh, puis, la plupart, des, la plupart des choses, de toute façon, il faut de l'argent pour, pour commencer. Ouais. Pour commencer bien, on va dire, puisqu'on peut commencer, mais sans argent, c'est toujours plus difficile ou plus long. Ouais, ouais, donc après, euh, le salariat tu ouais. tes compétences justement peu importe euh, quelles qu'elles soient tu vois si tu vends du graphisme du copywriting ou quoi logiquement bon, tu peux partir de zéro ouais c'est tu peux partir de zéro mais on va dire que le... d'avoir un peu d'argent ça accélère les choses ouais totalement tu peux faire de la pub ou peu importe puis en plus je recherchais sur internet mais je connais vraiment pas bien internet d'ailleurs je connais pas bien les sites sur lesquels il fallait aller je connais pas bien la manière de procéder sur Internet. C'est quand même un monde un peu particulier. Tout le monde l'utilise tous les jours, mais pas forcément de la meilleure façon, on va dire, avec les réseaux sociaux, les choses comme ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est comme, comme tout, finalement. C'est vrai que tu vois, toi, tu vas utiliser ton couteau pour couper des trucs, euh, une tomate à deux à l'heure, et à côté, tu as le chef qui va faire ça. Et 
tu ne sauras jamais faire. Tu voilà, <rire> c'est exactement ça. <rire> Et exactement comment tu as bifurqué ou découvert tout simplement le copywriting si tu as testé tes petits trucs, tu as bidouillé Et comment t'es tombé dessus Franchement, euh, en fait, euh, donc ça faisait 4 ans que j'étais en banque. Euh, en fait, pour <rire> l'instant, en banque, je n'avais pas pour objectif de, de chercher autre chose. Je cherchais toujours, bien entendu, mais j'étais quand même beaucoup plus pris dans le monde de la banque puisque bah, ça prend 40 heures par semaine, plus que les transports, plus machin. Donc, ça, ça te fait perdre un petit peu ce, cette recherche, ce temps, cette envie, même si je l'avais toujours un peu dans un coin de la tête. Et puis, euh, et puis euh, un jour, je regardais une vidéo YouTube sur, euh, je pense, des jeux vidéo ou un truc comme ça. Et puis, bah, <rire> voilà, j'ai eu la pub et aussi bête, aussi simple que ça puisse être, le, ça m'a quand même donné envie de regarder. Et pourtant, j'en vois, j'en passe tous les jours, mais voilà, ça m'a quand même accroché. J'ai senti qu'il y avait un truc à voir et puis je suis allé plus loin. Ok, donc c'est avec euh, cette pub que le monde a fait, Joseph et moi, que ouais. ça, as vraiment découvert, de limite, tu n'avais jamais entendu parler de ça avant ou peut-être pas Le copywriting, bah, euh, on va dire de très loin, puisque ma soeur a travaillé dans le marketing, etc. Donc, euh, j'avais une vague euh, idée du mot, mais pas réellement de, de ce que ça signifiait. Ok, donc ouais, c'est vraiment euh, une pub anodine, on t'a accroché et t'es venu euh, direct avec nous ou t'as douté, voilà. t'as attendu ou ça s'est passé Non, je ne non, non, je, je suis pas du genre à douter. Des fois, ça m'a causé des problèmes, mais justement, je me suis dit, bah écoute, de toute façon, il faut essayer. En fait, je l'ai vraiment vu comme une porte qu'il fallait ouvrir absolument, tu vois. Je me suis dit, j'ai cherché pendant beaucoup de temps j'ai freiné un peu ma recherche et c'est là que ça, c'est là que finalement ça, ça me tombe un peu dessus et ça correspondait à tout ce que j'avais finalement recherché, tu vois. Donc euh, je me suis dit ouais, en gros je peux pas, je peux pas rater l'occasion de d'essayer en tout cas. Ouais, bah c'est super intéressant. Et par rapport à ça, au, au copywriting en général, toi, ce qui t'a attiré tout de suite, c'était du coup euh, les gains potentiels ou tu avais déjà un attrait pour euh, l'écriture, le marketing de façon générale, la psychologie humaine et tout ce qui touche justement au copywriting. Pas l'écriture, pas l'écriture spécialement, mais le, la psychologie humaine et le marketing, ça a toujours été euh, des choses sur lesquelles je me suis intéressé, développement personnel, etc. Donc, euh, il y avait aussi ce côté-là qui m'a intéressé. Et puis après, tous les avantages, bon, ça, ça, qui ne va pas être attiré par les avantages de gagner de l'argent, travailler d'où tu veux, un peu quand tu veux, voilà. Ça... Ouais, c'est clair, c'est vrai qu'il y en a qui se lancent. Côté, hein. Beaucoup, ils ont zéro connaissance marketing et ils veulent juste faire de l'argent, tu vois. Et t'en as ouais, qui ça. font des écritures et qui se disent, bah, c'est l'opportunité de fou, de... j'ai pas envie d'être écrivain et je vais faire du copy, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je suis pas, je suis pas écrivain. <rire> <rire> et euh, ça n'a jamais été mon avantage. Avant ça, tu avais acheté du coup des formations sur le trading, etc. Ou c'était en autodidacte sur YouTube non, j'ai déjà, j'avais déjà acheté certaines formations, donc sur le trading, euh, je sais plus trop sur quoi, sur des petits, voilà, des petits, des petites formations. J'avais essayé aussi formation en dropshipping, shipping, même si ça, je me suis jamais lancé. Ça a pas, tout de suite, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. Ouais. Mais j'avais acheté des formations, regardé des formations, suivi des vidéos sur Internet, etc. Ouais, t'avais déjà le pied dedans, quoi, de, dans ouais. de comme tu dis, des perso. Et tu te en mode, c'est oh, ça. Écoute, euh, je vais me faire arnaquer et pirater ma carte. <rire> <rire> non, ça va, sur ce côté-là, j'avais j'avais pas, pas trop de soucis. Okay. Et du coup, donc, tu découvres euh, cette pub, euh, donc tu sors ta CG, tu arrives, tu ouais. euh, Du coup, toi, avais, tu découvres aussi que tu J'ai pas entendu, excuse-moi. Je dis, quand tu es arrivé, euh, donc nous, on, on t'a sorti ta CB, tu as acheté le produit. Donc, c'était le coffre-fort du copywriting. Et euh, derrière ça, donc, quand tu as commencé, tu connaissais déjà tous les principes ou pas forcément Non, je ne connaissais pas les principes. Je, justement, attends, excuse-moi. Stop, arrête. Excuse-moi, c'est mon chien qui, qui devient un peu fou. Euh, non, je ne connaissais pas du tout. Euh, J'avais à… Ah, les vidéos, comme elles sont une par une, euh, j'avais quand même regardé sur Internet, recherché, etc. Donc, j'avais, sur certains principes, j'avais des idées, euh, j'avais quelques notions qui venaient avec les vidéos que je regardais en même temps. Mais j'ai tout appris au fil de l'eau, j'avais vraiment rien au départ. Ouais, on peut clairement dire que tu es parti de, de zéro, quoi, ou de juste de un ou deux, quoi. 
Je suis parti, voilà, de très très bas. <rire> très très bas, c'est ça. Et, euh, et ça s'est passé comment, du coup, toi, ton, ton parcours entre bah, du moment où tu as sorti la CB et du moment où tu t'es lancé officiellement Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu étais en mode euh, je me forme et je fais que de la théorie Est-ce que j'allie pratique et théorie Est-ce que je fais que de la pratique euh, Moi, pratique et théorie. J'ai fait les deux. Euh, je, on va dire que je passais autant de temps à regarder des vidéos que, que à faire les, les devoirs qui sont notifiés ou à essayer de faire des écritures ou à regarder ce qu'il y avait sur le groupe. Okay. Ça, c'est une des choses qui m'a le plus aidé, c'est de regarder les autres sur le groupe qui étaient plus avancés en même temps que moi, après moi. Enfin, ça, en fait, ça me permettait aussi de me jauger je me disais, euh, est-ce que je me rends compte de leurs erreurs pour euh, voir après les mêmes erreurs sur, les, sur ce que moi je fais et du coup, je pouvais me rendre mieux compte comme si ça faisait un, un œil extérieur, on va dire, entre guillemets, de, de regarder. Les textes, en fait, les, quand les gens publient leurs textes, toi, tu étais en mode, ouais. c'est bien, pas bien, qu'est-ce que je remarque qu est... Alors ça, c'est ouais. ça, c'est ça, ça c'est ça. Ouais, qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce que qu'est-ce que j'aurais fait différemment L'analyse, en fait, ça ça m'a beaucoup permis de comprendre, on va dire. mieux permis de comprendre encore euh, que que moi-même écrire. C'est c'est bien aussi, c'était aussi bien, mais des moments, bah, j'avais besoin plus de d'analyser que de que de pratiquer, on va dire. Enfin, c'est une manière de pratiquer finalement. Ah ouais, bah totalement. C'est ce que bah, je disais avec Yann avant, et c'est ce qu'on dit tout le temps avec Joseph. Il faut, bah, faut bah, déjà la se former, donc la théorie. Et le plus important, mmh. c'est la théorie, tu vas mettre en pratique et tu arrives à l'analyser donc chez les autres pour vraiment absorber le bon copywriting et savoir ce qu'il faut faire et pas faire. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qui m'a pas mal servi. Et puis après, je regarde pas mal, je regardais pas mal de vidéos sur Internet. Euh, et aussi, bah, je me suis inscrit sur des groupes Facebook de copywriting, tout ça. Donc, euh... Ouais, tu t'es vraiment immergé finalement dans la compétence. Ouais, à 100%. Je... Je pensais euh, copywriting tout le temps, okay. <rire> en gros. Et en, en termes de temps, tu, qu combien tu as alloué Est-ce que c'est vraiment pour toi un, un truc secondaire Tu t'es dit, oh, je passe 20 minutes par-ci, par-là Ou est-ce que tu étais rigoureux en mode, tous les soirs, je me prends une heure et je bourrine Non, moi, je suis plus, euh, quand j'ai un truc en tête, euh, je bourrine. Donc, euh, tous les soirs, euh, mais, ou même le matin en fait, le matin et le soir. Donc, je passais peut-être une demi-heure le matin, une heure et demie, deux heures le soir. 100% sur ça. Ok. Et une fois que tu as, as pu pratiquer, etc., les jours ont passé, euh, ouais. tu as dû te lancer dans le grand bain. Euh, Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as cherché des clients gratuits Est-ce que tu as cherché, tu as démarché en mode euh, « bah, je suis copywriter et je veux de l'argent ». Ouais. Euh, au début, j'ai fait, je pense peut-être c'est une erreur que j'ai fait. Je me suis inscrit sur Malte euh, en pensant qu'il n'y avait que ça au début. Et peut-être un peu trop tôt. Pas, je ne suis pas attendu la fin. Je peut-être vers le 15e jour ou un truc comme ça. Et finalement, bah, je n'ai pas eu de clients déjà sur, euh, sur ces premiers jours, puisque forcément, je n'avais pas grand-chose à mettre dedans. Et puis. Euh, et puis surtout, euh, comment dire, même quand un client venait vers moi, je ne savais pas vraiment quoi lui répondre puisque je n'avais pas été au bout des choses. Donc, je n'avais pas fini ma formation. Quand quelqu'un venait vers moi, je n'étais pas confiant. J'étais pas… Bah... Enfin, en gros, ça se sentait, je pense. Ça se sentait que je n'étais pas professionnel. Ok, ouais. Il fallait que j'aille que 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 plus loin avant de pouvoir avoir mes, mes premiers clients… Euh sérieux, professionnel, on va dire. Du coup, je me suis mis sur les groupes Facebook et Instagram. Euh, et par Instagram, en fait, j'ai commencé à discuter avec des gens au début plutôt okay. que de plutôt que d'abord de la valeur ou quoi que ce soit. J'ai discuté avec les gens d'abord sur ce que eux ils faisaient. Pas des copywriters, hein, des ouais, ouais. importe, des coachs, des, voilà, etc. Et de là, j'ai réussi à avoir deux, deux premiers clients quasiment en même temps et assez rapidement et je leur ai demandé en faisant gratuitement je leur ai dit bah si vous pouvez me mettre un avis sur Malte et dès que j'ai eu ces deux premiers avis sur Malte c'est là que j'ai commencé à avoir des clients okay. sur Malte j'ai essayé le, 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 les mails aussi avec ouais. la trame etc ça, franchement pour moi ça n'a pas fonctionné parce que c'est pas mon c'est pas ma façon de faire je pense Okay. C'est pas quelque chose qui me convient. Du coup, j'ai continué comme ça. Donc, j'ai débloqué d'autres euh, clients sur les, les sites Facebook, etc. Plutôt des petits clients, finalement, pour le moment. 
Mais euh, par contre, sur Malte, du coup, ça m'a enchaîné d'avoir deux trois, formes, deux, trois missions qui font que j'ai des notes, etc. Et donc, euh, bah, une chose en entraînant une autre, en fait, ça vient de plus en plus. Là, rien que sur les, les deux dernières semaines, j'ai dû avoir au moins quatre, quatre missions proposées. Ok, ouais, voilà. c'est vraiment l'effet boule de neige, quoi. Tu... Tu peux te lancer trop tôt et du coup, bah, tu n'as pas confiance en toi, tu n'es même pas assez bon en, en tant que copywriter et du coup, tu, soit tu fais de la merde, soit tu te fais quoi. Ouais, c'est ça. Et, euh, et après, tu commences petit à petit et forcément, ça te donne confiance, ça te fait de la pratique, tu deviens meilleur, tu as des avis, mmh. des cours, de la vraie expérience. Et la visibilité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Au total, tu as eu combien de clients là enfin, de... Ça fait combien de temps que tu t'es lancé euh, à partir de la fin de la formation et tu as eu combien de clients en tout Je dirais que ça fait je dirais que ça fait un peu plus d'un mois, vers le 20 avril. Okay. Euh, je ne me souviens plus de la date exacte, mais vers le 20 avril. Et euh, mon premier client, j'en je ai, eu, euh, ai eu deux clients fin avril en fait. Mon premier client sur match, je veux dire. Parce que les autres, je les ai eu pareil vers le 20 avril quasiment. C'est là que, que j'ai vraiment commencé à démarcher. C'est quand j'ai eu mes deux premiers clients gratuits okay. et qui ont mis la note. Fin avril, j'ai eu un premier client qui me donne toujours du travail. Il me fait environ deux, deux copies par semaine depuis, depuis le 20 avril. Donc, ça, c'est cool puisque bah, déjà sur les deux, trois prochains mois, je sais que chaque semaine, j'ai un ou un, une ou deux missions à faire avec lui. Euh, après, j'ai, on va dire que jusqu'à jusqu'au 10 mai, j'ai dû avoir en tout trois clients qui que j'ai facturé. Okay. Trois clients que j'ai facturé. J'ai eu un blanc. J'ai eu un blanc pendant une semaine, une semaine, une semaine et demie parce que euh, bah, j'avais pas de mission sur Malte pendant peut-être deux semaines. J'ai eu pas de mission sur Malte et j'ai essayé d'autres choses. Ouais. J'ai essayé d'autres choses de créer une page Instagram, de voilà de de me renseigner sur un potentiel site internet. Enfin, je regardais un peu d'autres façons de trouver des clients. Okay. Donc, euh, bah, finalement, à vouloir faire trop de choses, bah, ma prospection s'est un peu perdue. Ouais. Et là, depuis deux semaines, je suis reparti de l'avant. J'ai repris les bases et euh, j'ai dû avoir trois, trois, quatre clients, trois, quatre clients sur les deux dernières semaines. Euh, qui m'ont permis aussi de, de relancer la machine, de faire des nouvelles missions, etc. Donc, un aussi qui, qui se projette sur le long terme, six mois, un an. Ok, bon, c'est top. Déjà, un, c'est ce qu'il faut chercher. C'est ce qu'on recommande de faire que des clients récurrents. Euh, parce ouais. que tu es toujours dans le cercle de « faut que je prospecte, j'ai terminé ma mission, il faut que j'aille encore prospecter. » Ouais, c'est ça. C'est euh, ça. Et là, donc, en un mois et demi, quoi, en gros, tu as eu euh, six clients, c'est ça Ouais, j'ai dû avoir euh, ouais, six, six clients, je crois. Six, sept clients. Sept clients. Sans compter les deux gratuits, quoi. OK. Et, euh, et au total, en termes de chiffres, est-ce que tu sais combien ça représente sur, bah, sur un mois et demi ou sur un mois, euh, tous ces clients accumulés Ou depuis que tu t'es lancé tout court euh, Je dirais... Euh... Bah, les premiers, c'est vrai que je les facturais très bas. Je dirais peut-être autour de, autour de 1000, autour de 1000 euros, 1200, 300 euros peut-être. Ok, en... parce que tu as une micro-entreprise ou pas là, du coup Ouais, ouais moi j'ai créé, la... bah, je l'ai créé euh, pendant la formation en fait, au tout okay. début de la formation. Okay. Parce que comme ça, mais à peu près 2-3 semaines à venir, bah, je, je l'ai créé au tout début de la formation. Ok, donc 1300 euros brut en... en un mois, quoi, en un mois et demi. Ouais, en à peu près un mois, puisque mon premier client, je, je l'ai eu, je crois, le 29 avril. Donc, oui, euh, okay. Ça. ok, ok. Bon, bah, en vrai, c'est un mois, voilà. au départ déjà. <rire> ouais, bah, puis surtout que, bah, en même temps, je continue mon travail. Donc, c'est, on va dire, j'y passe, euh, j'y passe pas, euh, pas énormément de temps non plus. J'y passe peut-être 10 heures par semaine de, de travail pour l'émission. Ouais. Quelques heures de prospection aussi quand même. Tous les jours, je fais un petit peu de prospection pour pas me taper deux heures d'un seul coup ou pas. Tous ouais. les jours, je fais une demi-heure, une heure voilà, de, de prospection, mais tranquille, sans me mettre la pression. Ouais, ouais. C'est l'avantage d'être salarié, même si euh, voilà, j'ai déjà prévu, prévenu de ma démission, etc. L'avantage, c'est que pour l'instant, je n'ai pas de pression au niveau du chiffre. Après, Donc, euh, au moins, ça me laisse... Euh, 
ou inconvénients. Enfin, je sais que moi, quand je me suis lancé, par exemple, j'avais justement cette pression du chiffre. En gros, c'était euh, ouais. le chiffre où tu es à la rue. Et, euh, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, vrai. Après, il bon, y a deux écoles et deux différents caractères aussi. Bah, moi, ça, ça, en fait, ça me permet de, de me laisser le temps et surtout de déjà un petit peu choisir mes clients. Gros, tu vois, il y a des clients avec qui j'ai dit non. Okay. Parce que finalement, ce qu'ils me proposaient, ça ne m'intéressait pas forcément. Ce n'est pas ce que je voulais faire et ça m'aurait pris du temps. Ok. Alors que si justement j'avais cette pression du chiffre, je les aurais acceptés. Ouais, ouais c'est super ouais, intéressant ce que tu dis et tu te serais embourbé dans des clients pourris qui te perdent de voilà. l'argent. Ce pas des mauvais clients. Mais... Ouais. Voilà, c'est plus une perte de temps en fait euh, sur le but, sur mon but qui était de trouver des clients récurrents, etc. Euh... J'avais pas envie d'avoir forcément ça. Je savais que je ne l'ajouterais pas à mon portfolio puisque ce n'était pas tout à fait dans ma spécialisation. Donc voilà, c'était un peu tout ça. Ok, ouais, donc tu as quand même une vraie vision, je trouve, en tout cas. Pour, euh, bon, forcément, c'est ton, ton passé aussi de, de toucher un peu de bidouiller qui t'a aidé. Ouais. Mais tu as quand même une rigueur et une vision de dire euh, j'accepte pas n'importe qui, euh, mm. je fais pas n'importe quoi, je garde une rigueur de tous les jours, euh, faire 30 minutes ou une heure, ou peu importe. Ouais, non, bah, ça c'est le plus important, je pense, puisque. On peut, on, peut vite, euh, on peut vite se dire « Ah, c'est bon, j'ai deux, trois missions, je ralentis. » Mais en fait, euh, au début, ce n'est pas, enfin, pas ce qu'il faut faire, je pense. Hein. Personnellement, au début, euh, il faut justement engranger un maximum d'expérience. Donc, euh, tant que tu peux en faire, bah, peut-être que c'est un peu fatigant le soir, machin, machin, machin. Peut-être que le matin, tu dois te lever un peu plus tôt pour commencer à prospecter ou autre. Mais au moins… Je sais que dans quelques mois, bah, peut-être que ça mettra un an en plus, enfin, j'en ai aucune idée, mais je vais, grâce à ces moments difficiles, bah, avoir plus de facilité. Quoi. Okay. Et tu disais par exemple que tu te lèves un peu plus tôt le, soir, le, le matin ou tu prends du temps le soir et, ouais. et puis tu allais poser ta, ta démission. Donc ça, c'est factuel, c'est fait, genre tu as dit à ton boss euh, Ouais, ouais, ça y est, je lui ai, je lui ai dit. Donc j'ai trois mois là, de, de préavis, je okay. finis en août. Et non. tout ça pour se lancer à 100% dans le copier. Du coup. Ouais, ouais, sans, sans problème. <rire> c'est bah, venu peut-être un peu vite, mais c'est venu un peu vite, mais on, comme on dit, il n'y a jamais de bon moment, donc c'est le bon moment. <rire> euh, non, franchement, bah, félicitations, déjà, c'est fou et c'est bah, beau, en vrai, de se dire, euh, bah, tu as la confiance en toi et tu ne bah, suis pas un peu les codes, tu vois, parce que c'est celui qui va te tergiverser ouais. pendant 15 ans, qui va dire, et si, et si, et en fait, non, et machin, et il ne fera jamais rien de sa vie. Et t'as ouais. le mec, il mieux fonctionner un petit peu cette baissée en gardant quand même une certaine sécurité. Et c'est là que ça fonctionne. Ouais, dans l'idée, euh, en fait, il y a beaucoup de gens hein, qui essaient de me freiner un petit peu en me disant, t'es sûr, c'est pas un peu tôt, etc. C'est normal, mais moi, je sais que. On me dit souvent, t'as pas peur de as pas peur de, de pas réussir ou t'as pas peur de, de manquer d'argent, etc. pendant quelques mois, non, non. Mais en fait, finalement, moi, j'ai plus peur de rester dans cette boucle du salariat et du coup, de jamais lâcher que euh, de rencontrer des difficultés en, en me lançant moi-même. Et bah, au moins, j'assume ce que j'aurais fait comme choix. Quoi. Ouais, non, je trouve ça excellent en termes de mindset de se dire, euh, bah, finalement, j'ai rien à perdre et j'ai tout à gagner. Et puis voilà, si tu es un bon banquier, tu retrouves un tas. Et dans le pire du pire des cas, tu feras un taf alimentaire et dans le pire, ouais, tu feras pas autre chose. Enfin, le risque aujourd'hui, en 2021, si tu veux gagner de l'argent, que ce soit sur Internet ou dans le salariat, tu trouves. Donc, euh, autant, autant ouais, je vais, je vais. Puis, tu sais, après, euh, je pars du principe que même si ça met quelques mois, il bah, faut être prêt à accepter quelques mois peut-être plus difficiles. Je pense pas galérer, je pense qu'il y a tellement de possibilités euh, si, si tu les cherches bien que au final, euh, voilà, de l'argent, je, je pourrais en faire, mais euh, je préfère galérer pendant quelques temps et au final, que bah, un jour ou l'autre, ça paye. Quoi. Alors que si je reste dans le salariat, je repousse, je repousse, je repousse, admettons, je me dis dans un an, dans deux ans, un an, bah, déjà, je serais plus à fond dans mon travail de salarié puisque j'aurais ça en tête. Ouais. Mais je ne serais pas non plus à fond dans, dans mon travail d'entrepreneur parce que bah, j'aurais la partie euh, du salariat qui va me bloquer. Donc, euh, ouais, c'est une bonne clé. Pour... Les choses à moitié. D'avoir le cul entre deux chaises, finalement, ton focus, il est divisé et tu fais ouais. la vie pour toi et pour ton employeur au final. Et... Donc, soit tu vas finir par te faire virer, soit euh, tu n'auras pas de clients et ça ne t'avancera pas. Quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est plus bloquant. Après, je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'est l'idée que j'en ai. Ok. Et au niveau du copier, donc là, avec tes clients, tu fais quel type de prestations 
Euh, Est-ce que c'est du mail de vente, des tunnels, je sais pas euh, Ouais, j'ai eu, j'ai déjà eu bah, de la page, des pages. Euh, là actuellement, je, je fais, j'ai une page justement à rédiger. Euh, la semaine prochaine, je j'ai fait deux, j'ai deux trois clients en séquence mail, okay. que ce soit cinq ou sept euh, mail, enfin, ça c'est diversifié. Euh, bah, j'ai peut-être une cliente euh, je crois qu'on en a discuté ensemble pour des, des pubs etc pour un projet assez complet donc j'en ai pas encore eu de, de projet comme ça où il y a à, à faire des séquences mail page de vente et pub ça je trouve ça intéressant puisque la recherche que tu vas faire au départ bah, va te servir pour tout pour l'instant j'en ai pas eu j'ai aidé aussi à rédiger des fiches produits des choses comme ça au début c'est ce que j'ai trouvé le plus facilement c'est les fiches produits Ouais, c'est vrai que c'est, bah, il y a beaucoup de sites e-commerce, beaucoup, bah, même de dropshippers ou quoi, qui n'ont pas forcément une boutique qui fait 10 millions, tu vois, ils ont juste ouais. des sites pour améliorer de 0,5 le taux de combe et ça suffit, quoi. C'est ça, c'est ça. Là, j'obtiens mon premier client qui aussi euh, me propose d'avoir un fixe plus euh, un fixe sur euh, chaque rédaction. Enfin, c'est pour des, des séquences mail et un, et une part des bénéfices, donc euh, ça, ça peut être euh, aussi une bonne chose pour le long terme. Ah bah totalement, c'est déjà même quelque chose que moi je faisais pas au bout d'un an ou deux, tu vois, c'est là que tu fais du... Bah, c'est lui <rire> qui me l'a proposé. <rire> je n'oserais pas encore le demander, mais lui me l'a proposé, donc voilà. Ah ouais, non, c'est bon, en vrai, c'est inspirant, surtout, euh, voilà, tu plantes des petites graines un peu partout et tu... Tu fais pas ça en mode imbécile non plus, tu vois, tu, tu tâtes le terrain, tu arrives à refuser, tu arrives à, à garder la rigueur de te former, de, de toucher un peu à tout aussi pour savoir justement euh, qu'est-ce que tu aimes ou pas, tu vois. Euh... Ouais, c'est ça. C'est intéressant de, de pouvoir essayer plusieurs choses. Ok. Et tes clients, j'imagine qu'ils sont satisfaits, euh, tu as eu des retours, euh, des résultats que tu as pu avoir, etc. Ouais, ouais, j'ai eu des retours, euh, alors pas sur des pages de vente pour le moment. Puisque okay. les, pages, euh, les, deux, les pages de vente que j'ai eues, les deux clients, euh, c'est pour des offres qui vont être lancées, qui ne sont okay. pas encore lancées, donc il n'y a pas encore de retour. Okay. J'ai des retours sur des séquences mail. Si j'ai retour sur une page de vente, ça s'est très bien passé. Du coup, il m'a ressollicité pour des mails de relance, etc. Donc, euh, quand ça fonctionne, généralement, ils reviennent pour te le dire. Ouais, cool. bah c'est sûr. Et comme on, tu disais pour le projet où tu fais un peu de tout, même si tu arrives avec un mec juste pour une page de vente, tu sais que derrière, tu peux proposer de l'email et tu sais que tu peux ramener ouais. plus de la pub. Et c'est là que tu as le contrôle sur tout le tunnel finalement. Et euh, ouais, c'est toi qui gères tout, toi qui gères ta vente, ton client aussi. Et finalement, c'est gagnant gagnant. En fait. Mon premier client, en plus, justement, euh, au début, il m'avait fait une première page euh, produit pour un test. Et là, bah, du coup, maintenant, je travaille encore avec lui aujourd'hui euh, depuis un mois. Et puis, bah, on est encore euh, parti ensemble pour euh, pas mal, de, pas mal de, de projets, on va dire, sur les deux, trois prochains mois. Donc, euh, c'est plutôt cool d'avoir des gens qui reviennent vers toi qui disent ah bah j'ai bien aimé ton travail donc on continue ensemble et comme ça bah déjà c'est une relation gagnant gagnant on va dire lui il a pas à rechercher moi j'ai pas à rechercher non plus et ouais. il connaît mon travail et au moins euh, on parle régulièrement ensemble donc euh, maintenant la communication elle est plus simple que si c'est juste un prospect euh, one shot ou euh, une seule fois il te dit moi je veux ça 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 tu veux ouais. répondre et tout Là, il y a une espèce de relation, on va dire, euh, qui, se, qui se développe et qui permet d'améliorer aussi puisqu'il me dit du coup, bah, ça, j'aimerais bien le changer, ça, j'aimerais bien le modifier. Il ose plus me dire ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Donc, euh, même pour moi, ça me permet de m'adapter. Non, mais c'est vrai que c'est un point qu'on évoque peu souvent, mais finalement aussi de faire ce genre de métier, notamment copywriter, c'est le côté vachement gratifiant en fait. Quand tu es salarié, ouais. euh, bon, moi, j'ai très peu connu le, le monde du salariat, mais de ce que j'en entends, c'est que bah, tu arrives, tu fais ton taf, tu ressors et personne ne te dit merci ni rien. Et juste à, ouais, la... à parler quand tu fais de la merde, mais pas quand c'est bien, tu vois. <rire> c'est exactement ça. Alors que là, bah, tu as le côté où bah, j'ai une vraie valeur, j'aide le mec dans son business et le mec a des résultats, donc il aide encore plus ses clients et c'est une boucle gagnant-gagnant. Et même le client final est gagnant aussi parce qu'on peut l'aider avec une belle offre. Quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et euh, une petite question, du coup, si par rapport à tout ça, si tu devais recommencer ou ta plus grande difficulté, par exemple, alors certes, ça fait qu'un mois et demi, c'est court, mais tu as peut-être un truc que tu regrettes ou que tu aurais changé euh... Non, euh... bah si, justement, de m'être lancé, lancé trop tôt, 
Ok. Même si c'est qu'une ou deux semaines trop tôt, finalement, je pense que c'est plus intéressant d'avoir déjà euh, deux, trois clients gratuits et un peu de confiance pour se lancer sur Malte. Ok. Puisque euh, bah, j'ai perdu deux, trois semaines, on va dire, euh, deux, trois semaines sur ça et, et peut-être des clients potentiels. Oui, parce Donc, que c'est vrai, euh... Il faudrait que j'en parle, mais quand tu t'inscris, en fait, tu as un boost de visibilité. De... Ouais, c'est Et tout le monde n'est pas au courant. Et forcément, si tu le crées, que tu fais de la merde, donc tu laisses ton profil en, en jachère où il n'y a rien dessus, tu vois, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. C'est... Si tu laisses ton profil où il n'y a rien dessus, bah, ils te... eux, ils te mettent de côté direct. Donc, euh, si tu arrives que tout de suite dans la semaine, tu mets deux, trois clients, tu as déjà ton profil, ton entreprise et tout, c'est bon, tu as plus trop à te poser de questions sur ce point-là. Et je ne dis pas que tu as des mails tous les jours, mais. T'en, t'en auras quoi. Et la deuxième chose, euh, bah, c'est à voir avec Malte, mais c'est à voir un peu avec tous, c'est la tarification. Okay. Même aujourd'hui, c'est encore parfois un problème pour moi, c'est hyper difficile de, de savoir comment se situer. Okay. Franchement, je trouve ça vraiment très très difficile de savoir comment se situer. Euh, des fois, tu as peur de dire un chiffre trop bas ou un chiffre trop haut. Ça va dans les deux sens en fait. C'est ça, ouais. Des fois, tu dis un chiffre trop bas, il te dit euh, « Ok, super, c'est dans mon budget. » Et là, tu te dis « Merde <rire> !» Et c'est vrai, ça, c'est le pire, c'est le plus difficile okay, de savoir comment si, c'est. Si tu si avais pris le coffre V2 ou pas euh, Non, non je ne l'ai, je l'ai pas fait parce que bah, c'est surtout une question de temps. Ça, j'ai hésité, mais en fait, mmh. il faudrait que je, ça voudrait dire qu'il faudrait que je laisse de côté un petit peu mon... Le, mes missions actuelles et donc dans, dans l'idée moi je, je pense le je pensais le faire justement quand j'aurais lâché mon travail essayer de essayer de repartir dessus de, de peut-être revoir un petit peu les vidéos si à ce moment là j'ai besoin de reprendre pour en fait approfondir les choses ouais parce que c'est justement un truc qu'on a vraiment poussé je savais pas c'est pas très grave ouais le fait de savoir ben, Comment j'estime un tarif Est-ce que je me place à 25 euros l'email ou à 100 euros l'email tu vois <rire> Ouais, c'est ça. En gros, c'est exactement ça. C'est, c'est pas comme si on se dit ah, c'est 80 ou 90. C'est vraiment, ça peut être, on se dit ça peut être 25, ça peut être 300. Donc, ouais, là, se, se mettre dans cette fourchette, c'est trop dur. <rire> c'est trop difficile. <rire> Mais bon, après, euh, petit à petit, je me rends compte qu'en fait, euh, c'est, c'est, je comprends pourquoi c'est difficile pour vous de conseiller les gens sur ça. Parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte entre la mission, le client, combien, euh, combien lui, il, il a de budget. Fin... Ah oui, non, mais c'est du cas par cas. C'est, c'est ça. C'est toi, en tant que copywriter, est-ce que tu te sens assez compétent Est-ce que tu as confiance en toi de base est-ce Ouais, c'est que, vrai. Tu as du temps, tu es motivé, tu es ambitieux ou pas Parce que tu en as qui vont, vont se chier dessus et qui vont dire ah, bah, c'est gratuit ou un euro. Tu vois. Et après, ouais. est-ce que le client bah, aussi a la capacité de te payer Est-ce qu'il a du trafic Est-ce que ton copywriting va servir à quelque chose c'est la première question que je pose, est-ce que tu as du trafic, est-ce que tu as une petite mail Parce que si ça passe, ça, ouais. ça payer 3 000 euros. Ça sert à rien, c'est sûr, ça ne va rien rapporter. Après, euh, vraiment, pour les missions gratuites, je déconseillerais en tout cas fortement de les prendre sur Malte personnellement. Parce que pour moi, justement, sur Malte, c'est des gens qui viennent, qui sont prêts à ouais. mettre de l'argent ouais. sur ça s'ils viennent te parler. Donc, vaut mieux les trouver ailleurs et euh, les, les faire mettre un avis sur Malte que s'il vient sur Malte, je lui dis, bah, exceptionnellement, je vous le fais. Euh, à 50 euros, là, le mec, euh, je pense que souvent, c'est des professionnels, etc., qui viennent sur Mal, puisque pour connaître Mal, il faut déjà oui, oui, bah, quand c'est même sûr. chercher. Quoi. Ouais, je me, je me note parce que c'est vrai que je n'ai jamais pensé et finalement, bah, c'est logique, mais c'est... Bah, c'est, ce que je me, c'est ce que je me suis dit à force parce que c'est vrai que quand mon premier client il est venu sur Mal, je me suis dit, en fait, c'est un professionnel qui a déjà un budget puisqu'il recherche par rapport à une tranche Ouais. si moi je lui propose euh, au rabais il va dire bah non c'est pas ça que je suis venu chercher en fait donc ouais, non, euh... vu, je sais pas si t'avais vu sur le groupe un mec qui s'est chié dessus qui a fait un tarif trop bas ouais. <rire> le client il a dit bah non t'es pas sérieux je veux pas de toi et voilà. ouais c'est ça c'est vrai je me souviens de ça je me souviens de ça du coup il vaut mieux aller sur Facebook ou moi c'est bizarrement Instagram qui m'a aidé aussi et même si on n'avait pas parlé dans le groupe c'est j'avais parlé à un autre coach euh, en copywriting qui m'avait parlé de ça et il m'avait dit, en fait, Instagram, c'est vraiment une mine d'or. Parce que même si tu vas sur Internet voir un blog, souvent, ils, ont, ils mettent le lien vers leur Facebook, vers leur Insta. Et sur Insta, tu vois un peu le nombre de followers, machin. Et ça te donne quand même une idée de l'impact qu'a cette personne. Donc, donc moi, je l'avais fait. Et en fait, j'avais trouvé deux, trois personnes qui vraiment étaient tout au début. Okay. Et je leur ai dit, cash, je leur ai dit, moi aussi, je suis au début. 
on peut s'entraider. Je vous, je vous aide dans la rédaction de vos copies et vous, vous m'aidez juste à développer mon profil, quoi, à développer mon portfolio. Et c'est comme ça que mes deux clients gratuits et un ou deux clients, on va dire, vraiment avec des tarifs assez bas, m'ont permis d'avoir un portfolio, m'ont permis d'améliorer mon profil, m'ont permis de prendre confiance en moi puisque eux, ils sont tout au début. Donc, le fait de leur donner un bon copie, ça les aide à se lancer et moi aussi, ça me fait prendre confiance en moi. Ouais, bah c'est l'effet boule de neige qu'on disait tout à l'heure. C'est t'es obligé de passer par là. Et, euh, et c'est vrai qu'après, bah, pour trouver des clients, enfin, tu peux en trouver partout. C'est vrai que moi j'en ai trouvé littéralement partout. Tu vois, sur Twitter, j'ai des clients. Sur LinkedIn, ouais. j'ai des clients. Sur Insta, j'ai des clients. Sur Facebook, j'ai des clients. Sur YouTube, j'ai des clients. Par email, j'ai des clients. Donc c'est, il n'y a pas de tant que tu arrives à répondre à un besoin et proposer une offre à quelqu'un qui est intéressé, euh, ça marche. Ouais, c'est... Dans la rue, tu vas voir ton coiffeur, il va te dire ok, voilà. Quoi. Ouais, c'est intéressant la façon dont tu viens de le dire, c'est ça en fait, c'est que il faut proposer une offre. En fait, euh, au lieu de venir et de dire je propose mes services, il faut proposer une offre justement, il faut lui dire euh, bah moi si je veux t'aider à faire ci, à faire ça, je, je viens pas en disant je veux t'aider, euh, bonjour, je veux t'aider à avoir des clients. C'est, enfin, les, les gens, ils, enfin, j'ai remarqué que ça, ils le prennent un peu euh, en se disant mais qu'est-ce qu'ils me racontent Alors que quand je viens, je dis je veux t'aider à rédiger une page de vente pour ci ou ça. Bah, là, ils me disent, ah, ok, bah, vas-y, c'est intéressant. En général, ils vont me demander un peu d'expliquer ce que c'est le copy s'ils ne connaissent pas, etc. Donc, ouais. euh, dès que tu as cette première accroche, euh, je trouve qu'en fait, ça, ça coule un peu tout seul. Si toi, ton offre, elle est claire, si tu sais ce que tu veux proposer et pourquoi tu veux proposer, en fait. Oui, c'est ça. C'est... Nous, c'est ce qu'on appelle un résultat final quantifiable. C'est qu'à la fin, que tu puisses donner un point A et un point B et que ouais. dans quelle direction tu vas, tu vois, si tu dis je vais augmenter tes ventes, ça veut strictement rien dire, tu vois. Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. De 10 ben là, c'est chiffré. Et si tu fais 10 000, tu sais que tu feras X euros après, tu vois. Ouais, moi, c'est un peu ce, que, ce qu'on voit aussi dans le copy, finalement, qui, ouais, qui sert à des marchés. C'est toujours pareil, enfin, c'est de la vente, c'est, tu peux l'utiliser partout, partout, partout. Quoi. Ouais, bah ben, moi, j'ai, j'avais aussi dans le premier coffre-fort pris le script. Ouais. De, bah, de closing en gros et ça m'a pas mal aidé ça aussi je l'avais pas pris au début okay. et au bout d'un moment j'ai vu que j'avais quand même deux trois clients où j'arrivais pas à aller au bout je me suis dit bah, je vais le prendre et puis et en fait c'est, c'est intéressant c'est intéressant c'est, ça éclaircit les choses on va dire ce qu'on veut souvent se compliquer au début quand on le fait par soi-même on a toujours besoin de justifier on va dire alors ouais, que ouais, bah, ouais. là ça simplifie les choses donc ouais ça, ça c'est un outil qui m'a bien aidé le, le script ok et euh, bah peut-être une dernière question, en gros, sur euh, depuis que tu t'es lancé ton parcours. Euh, ouais. Pour toi, c'était difficile finalement, surtout que tu commençais de zéro, euh, à faire tout ça Ou est-ce que bah, c'était atteignable bah, avec du travail Forcément, c'est clairement pas un truc qui tombe du ciel. Mais est-ce que c'était des montagnes à soulever où finalement, bah, l'effort, le rendement était assez équilibré Moi, Je dirais plutôt que c'était flou okay. au départ. Okay. Parce que bah, je, comme, je t'ai, comme je t'ai dit, je crois, je me suis lancé un peu vite en fait. Euh, quand j'ai vu la, la pub, euh, le soir même ou le lendemain, euh, je l'ai pris. Ok. Tu vois, donc, euh, j'ai, en fait, je me suis lancé sans, sans aller chercher ailleurs. Et du coup, c'est vrai que c'était flou parce qu'on nous donne des chiffres, etc. Mais après, on se dit forcément, moi en tout cas, je réfléchis comme ça. Je me dis toujours, bon, bah, ils doivent en rajouter un peu, nan, nan, nan. Et finalement, bah, un mois après, quand tu es dedans, tu te dis non, mais en fait, clairement, il y a largement moyen de, de, faire, euh, de faire un peu les chiffres, les chiffres qu'on veut, les objectifs qu'on se donne. Et ça, c'est un des premiers trucs que j'ai fait, c'est que moi, je me suis donné des objectifs. Et je crois que c'est Joseph qui le dit dans un de ses copies. Je crois que c'est Joseph qui le dit dans une de ses vidéos, pardon. Il explique qu'il ne faut pas avoir peur de se mettre des vrais objectifs. Il ne faut okay. pas se dire, oh, je me mets des petits objectifs comme ça, je suis, je suis sûr. Et en fait, moi, je me suis mis des objectifs que je pensais déjà haut. Et finalement, mmh. deux, trois semaines après, bah, je les ai rehaussés mmh. en me disant euh, non, je vais l'avoir trop facilement. OK. Donc, euh, donc euh, en fait, euh, en, en allant, bah, j'ai augmenté mes objectifs. Et c'est ça qui fait que ça, ça a été facile, en fait, finalement. Puisque, bah, puisque je me suis rendu compte que mes objectifs, même si je les pensais haut, bah, ils étaient largement atteignables. Et donc, pour moi, ça a été plutôt facile, même si c'est un peu flou au départ. Ok, ok. Et justement, euh, tes objectifs maintenant, sachant que tu vas faire ça à temps plein, euh, ouais. en gros, en termes de vision, pour toi, c'est quoi les différents paliers en termes de temps ou de revenus Qu'est-ce que tu vises à court, moyen, long terme avec cette activité de copywriter 
En fait, au tout début, tout début, donc après la première vidéo, euh, je m'étais dit, euh, je veux en. Alors, je m'étais dit, à, à partir de la fin du. Mes objectifs, ils commençaient au 21e jour, je crois. Ok. À la, fin du, à la fin du coffre fort. Je me suis dit, en un mois, je veux faire 500 euros et avoir euh, deux, au moins deux clients. Ok. Bah, au final, j'en ai eu, tu vois, 5, 6, et puis j'ai fait euh, plus du double. Ok. Et euh, c'est là que j'ai aussi pensé à rehausser mes objectifs. Après, je me suis mis un objectif à trois mois, euh, mais d'abord en nombre de clients. Ok. Je, veux, je me suis dit, je veux au moins avoir trois clients par mois. Okay. Soit des clients récurrents qui fait euh, sur les chaque, soit euh, des clients pour voir vraiment si, bah, en gros, c'était un chiffre simple. Oh. Ok, ok. Ah, Excuse-moi, ça a coupé. Euh, je sais ça. Et après, donc, euh, comme justement dans trois mois, je quitte mon travail et que là, je le fais à temps plein, je me suis dit que je voulais faire 2000 par mois brut. Ouais. Comme ça, en gros, ça me donne, ça me donne un, un SMIC, on va dire, un peu, enfin, un peu plus qu'un SMIC, mais ça me donne de quoi vivre euh, tranquillement. Ouais. Et d'ici un an, bah, je voudrais être au double, donc euh, 4000, 4000 euros par mois à peu près. Ok, ok. Bon, ben de revenus. Revenu. Encore une fois, c'est bon, un peu fou de se dire, le mec, il débute, il ne rien. Et tu as, as fois de fou et tu arrives à dire, ben, je privilégie d'abord l'expérience. Je sais que j'ai une deadline de trois mois, donc je vais faire neuf clients, en gros, trois clients par mois. Ouais, c'est ça. Ou ce sera mon vrai bagage, ma vraie capacité ensuite à aller fixer du prix, tu vois. Et tu pas en mode, ah, j'ai fait de l'argent, tu vois. Tu es plus en mode rationnel, ouais. expérience. Je, je deviens meilleur, je, limite je me fais un nom euh, dans mon domaine. Et... Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu, peu l'idée, en gros, de, de, de rentrer dedans et d'avoir ce, ce mindset de dire je suis copywriter. C'est surtout ça l'idée, en fait, d'avoir un certain nombre de clients pour moi changer mon mindset. Je ne suis pas salarié, je suis entrepreneur ouais. et je sais faire ce que, ce que je propose. Quoi. Ouais, tu es légitime et tu, tu sais de quoi tu parles et tu es capable de délivrer une prestation. Ouais, c'est ça. Parce que bah, on en parle beaucoup dans le groupe. Il y a un peu le, au début le syndrome de l'imposteur en fait. Au tout début, ouais. quand on a fini, on a fait que des devoirs. Et donc quand on a son premier client, on a fait que des devoirs. Mais bon, ça c'est dans, dans tout, tout en fait finalement. Tu sors de l'école, t'as fait que des devoirs et pourtant t'essaies d'être salarié ou t'essaies de faire ce ça. Et moi au tout début, j'allais partir dans ça et c'est là que je me suis dit non, mais en fait c'est pas enfin. Ça, ça va être un frein, donc ce n'est pas, pas une solution de penser que es, d'avoir ce, ce, ce syndrome de l'imposteur. Voilà, ça doit sortir de mon esprit et c'est tout. Quoi. Et c'est en, en mettant un objectif client plutôt qu'argent que je me suis sorti de ça. Ouais, bah c'est justement une des. C'est ce que je dis. Quoi, de... Comment, il y a une vidéo dédiée à ça, quoi. comment battre le syndrome de, de l'imposteur parce qu'on y est tous confrontés un jour ou l'autre, quoi. Enfin, rapidement, quand on se lance, on est dedans, quoi. Je pense qu'on a fait le tour, donc euh, déjà merci à toi. Okay. Super, bah merci à toi. Après, euh, j'espère que j'ai pas trop parlé. Non, bah, non, non au contraire, c'est plus cool. Et euh, je sais pas à la rigueur si, si jamais il euh, y a des gens qui seraient intéressés par tes services ou quoi, si tu as un, un endroit pour les rediriger, peut-être ton Insta ou je sais pas quoi, si tu veux le donner. Euh... Bah, non, non, moi après, euh, avec mon nom et prénom, donc à Maurice Delin. Euh... Que ce soit sur Facebook ou sur, euh, sur mon mail, finalement, bah, je, suis, je suis disponible. Je reste disponible avec plaisir. Okay. <rire> bon, bah, c'est top. En tout cas, vraiment, merci à toi. Et bah, surtout, félicitations parce que moi, je trouve ça, je trouve ça fou quand même de, de partir de zéro, arriver à avoir des clients, arriver à mettre les bonnes étapes en place. Genre, tu évites toutes les erreurs qu'on peut faire finalement. J'en ai fait, j'en ai fait. <rire> tu élim élimines les plus grosses, tu vois, de, de faire que du gratos, de. de de se fixer trop bas, de ne pas avoir d'objectif, de naviguer à, à vue à, euh, en étant complètement dans le flou, de, de passer à l'action rapidement, créer la micro-entreprise, savoir que, ben, ok, là, je me lance, je, je démissionne, tu vois, c'est... Ouais, j'ai fait une... Ça, pas mal de choses. J'ai fait une erreur, euh... c'est aussi au début, j'ai accepté une, enfin, une mission qui, finalement, ne correspondait pas à ce qu'on nous apprend, c'est qu'en gros, le client, il voulait que j'écris, mais il voulait aussi que je mette en forme okay. un peu le design en gros et ça a été ça a été un piège ça ça a été un piège okay. donc il euh, faut faire attention à ça. après okay. je le fais plus maintenant mais ça m'a bloqué 
ça a été un gros piège, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. <rire> et voilà, c'est surtout ça. Après, le client a été sympa, au bout d'un, il a compris, mais euh, à partir du moment où il avait payé euh, sa, son service, euh, il voulait absolument que, que j'aille au bout, donc euh, ce qui est normal. Mais euh, ça m'a fait perdre beaucoup de temps, ça m'a un peu pris la tête. Et ça, je me suis dit, ah, il ouais, ne euh, faut, faut plus que ça se reproduise de cette manière. En gros, moi, c'est juste le, le contenu et c'est tout, quoi. Oui, bah c'est ça, il faut définir vraiment dès le début euh, avec lui le, le cadre de la mission, quoi, de, de dire il y aura telle prestation et ce sera si c'est 5 emails, c'est pas 7 emails, euh, si c'est, ouais, c'est ça. Une vente, euh, copyrighté, c'est pas une page de vente designée, etc. Quoi. Si c'est une pub Facebook, c'est pas toi qui va la mettre dans Facebook. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas moi qui me sers du logiciel, etc. Et ça, ça a été euh, ma, ma plus grosse erreur, entre guillemets, parce que bah, ça, me fait perdre, ça m'a fait perdre confiance aussi. Puisque chaque fois que j'envoyais quelque chose, il me disait Mais attends, euh, ça, ça va pas. Pourquoi il n'y a pas le design Pourquoi il n'y a pas de couleur Machin, machin. <rire> je t'ai perdu. <rire> ouais, tu m'étonnes. <rire> Mais bon, ça va, c'était qu'une seule fois. Puis au final, il a été cool. Il m'a quand même, euh, il m'a quand même euh, mis une bonne note sur en Malte, etc. Après, puisque au final, je lui avais expliqué. Je lui ai dit Voilà, je n'ai pas été clair au départ. Euh, moi, en gros, je ne m'occupe pas de cette partie-là, etc., etc. Donc, ça s'est quand même bien terminé. Ok. Bon, ben, en tout cas, merci pour ton retour d'expérience. et, et ben, Merci pour ton temps. Ton temps, ta réponse aux questions. Et, et franchement, je trouve ça top. Je vais juste cut l'enregistrement. Merci.